肯定走。我们的相亲对象已经在咖啡厅里等。我要的东西准备好了。林总，您真的要穿着外卖去相亲？老夫人特地没有暴露身份给您安排了相亲对象，说是一定能给您找一个不看钱的女孩。不不不，只，我随便试试试试。放心吧，我一定拿捏住今天这个男人。听说他家还挺有钱的，只要成了，我肚子里的宝宝以后可就不愁没人接盘了。怀孕了还想让人做接盘戏？这位先生，我不要彩礼，不要房，不要车，只要你对我好，我愿意和你好好过日子。你愿意娶我吗？伯母，这是我的一点心意，又是地摊上买的吧？<笑>两块钱一个吧。伯母，这，芊芊呐。实话跟你说，像你这种要学历没学历，家里父母又都没个正经工作的，我还真就压根瞧不上。哎，芊芊，你别多想，我妈不是那个意思。再说了，咱俩结婚是给三十万彩礼，三十万。伯母，我和有为在一起三年了。我的为人你应该清楚。是啊，妈。清楚什么？你这点小心思，难道我不清楚吗？你不就是看上了我儿子有钱吗？我们胡家好歹也是做生意的，我儿子年纪轻轻就当上了总经理，真是便宜。钱，钱，钱要紧啊！你们要想结婚也可以，我同意。但是这个婚前协议呀、啊，你先签了。嫁入胡家必须和原生家庭断绝关系，彩礼三十万必须带回胡家，并且陪嫁要求有一辆宾利。婚后女方辞掉工作，在家相夫教子，每个月给五百生活费。三年内必须生两，必须有个儿子，否则接连生侄子，生出儿子，女儿送给亲戚抱养。袁芊芊，你一个普通家庭能够嫁给我儿子，那是你们家都烧了高香了。我就提这么一点点小小的要求，你过分吧？是啊，芊芊，我妈呢没有别的意思，以后我俩结婚，我们搬出去自己住，我也可以不要宾利。你给我一百来万的宝马，傅有为，你妈提出这么过分的要求，为什么不吭啊？不是我妈说的也没错呀，女人就应该在家相夫教子，女子无才便是德。我妈说了，女人花不了几个钱的，娶回家都是小活的。再说了，又不用你出去挣钱，是为了有钱、啊。你你妈说，你妈说，你妈让你吃屎，你怎么不去啊？姐姐。你骂我，你不该骂吗？袁芊芊，你怎么敢碰我儿子？傅有为，我跟你在一起三年了，这次也是你主动提的结婚，没想到却是为了钱。你是不是以为我没你不行啊？袁芊芊，你当了婊子，你还想立牌坊？你不就是看中了我家的钱吗？你说的。这么清高干嘛？妈，钱钱，闹脾气了。他说了呢，他给你三十万彩礼。我袁芊芊是没什么钱，但是我知道做人两个字怎么写。你们胡家的钱，我不稀罕。哟，装的这么清高，你不会是想以退为进，逼我把婚前协议改了吧？这婚前协议，你还是留给下一任儿子吧。这位先生，我不要彩礼，不要房，不要车，只要你对我好，我愿意和你好好过日子。你愿意娶我吗？顾芊芊，你你创作得了啊！找一个臭送外卖的，你诚心出卖我们呢？伯母。不是谁都在意你们家那几个钱的，<笑>装的倒是挺像的。我不信你能放弃我儿子这么优质的男人，去挑一个臭送外卖的。这位小姐，你和我结婚，我会好好赚钱，一起经营我们的家。你的下一单外卖送到了吗？赶紧滚
这是我们洪家的儿媳妇，她跟我已经谈了三年恋爱。难道你是回家还想了吗？家里催婚催得紧，这个女人好像不可能。临时在一起，千千，我之前一直没告诉你，是想给你个惊喜，你知道吗？我要和林氏集团合作，你嫁给我，别的女人会羡慕你。胡家是柯达集团吗？没想到你是一个送外卖的，居然知道我们柯大集团。我儿子马上他的身价呀，就要翻好几倍了。能不能合作，全都还不一定。什么？你敢咒我？从现在开始，他是我的。和你结婚，我同意。嗯、林芊芊。你要是敢胡来，你以后休想踏入我们胡家的大门！七千，儿子，让他走。蛋糕和咖啡，你可是吃了的，一共两百多，钱留下再走。走吧，你看。五百块，恐怕他把外面两三年前能赚到这些钱吧。芊芊，我把你看看。像他这种女人，哼，怎么舍得放弃我这么优秀的儿子呀？这叫欲擒故纵。你要是追出去了呀，那他保准立马就要求家财你。像他这种小心思，妈可是拿捏的死死的。你就等着瞧吧，他过不了一会儿啊，他就要回来的。去死吧！妈，袁芊芊真就领证了，一定是假的 ，P 的图。我心里给他发短信试试。哦、啊！可、啊、贱、啊、你，他怎么舍得我们胡家这个大叔？嗯、妈。林氏集团的王牌秘书严军，还给我打电话，快请快请。<笑>那个严秘书啊，<笑>呃，你有什么事啊？给我打电话。吴有为，正式通知你，林氏集团与你司柯达集团所有合作全部取消。呃，喂，严秘书，是不是搞错了？妈，妈，妈，真被那个臭送外卖的说中了。我先去开车，你等我一下。你有车？全款买的，不用太羡慕。林总，既然找您的吩咐，取消了和科达集团全部合作。嗯，做得很好。林总，下午需要去和新收购的林瑞集团的老板见一面。喂，林总。哦，知道了，我下午见。公司电话啊，我请了个假，这是你的车。你不是送外卖的吗？你看啊，我给你多匹配啊，一会儿你看能不能两辆车换。哎，对了，你的车呢？啊，我停在刚才咖啡店，叫我去去。上。我我坐这个。哎呀，你放心吧，那个我的，带着。要不我带你吧。结婚就想表现自己，也好说。你行。你的外卖摩托车和我的小电驴有什么不同吗？不会骑，下次咱就别直接叫。哎，别别别，我我自己来就行。你的腿伤，不是我骑车给你弄伤。况且，这趟我也是不骑。嗯。谢谢你啊。好，我等会儿就来。
。怎么了？那个神经病公司又在发任务了，说是下午有个大老板要来，让我们所有人都到场。可是你的。用公司的话来说，这不是还没断吗？这次是不可能有清静的假期的。那你不去上班，我养你。你你别有压力啊！你放心，我和你结婚不是图你的钱，再怎么说也是我耽误了你，我一定好好教训养你。你教训你？可以不去。嗯，没有没有。没有，哎，你你你，那你是什么意思？你你你别胡来啊！我们没没有培养感情的，你这太太过了。你的双眼皮掉了。你这才是故意的。好好在家，出发啦今天下午。袁芊芊，不是说好下午两点半开会的吗？你怎么现在才来？嗯，两点三十一，加上我的路程时间刚好。你又给我顶嘴是吧？全勤给我扣掉啊！芊芊，忍住，不然这个老妖婆又要想方设法的惩罚。<笑>我们公司啊，被大名鼎鼎的林氏集团给收购了。下午三点呢？林总会亲临我们林瑞，你们一个个说的都给我精神点，但凡要是留下不好印象的，全给我说是都滚蛋。滚好了，散会吧。袁芊芊，我给你个戴罪立功的机会，设计部的打印机没纸了，你自己去搬几箱上来。我一个人？对啊，你最近不是长胖了吗？正好减减你的肥啊，快去吧。啊，这部分时间都不想上了。别怕，去，帮我。圆圆，你最好了。嗯，哎，你咋回事啊？上午不是去见那个朋友那个家长？别说了，都气死我了，我跟他分手了。啊！我闪婚了一个外卖员，我跟你讲。你疯了，圆圆圆。林总，欢迎啊！欢迎林总。走吧，关于合同的事，上去那边。这边请，这边请。圆圆行吗？我不行了。快去把人清理慢点，你没事吧？我、哦、没事，没事。刚才那是谁呀、啊？都没看清楚，搞这么大的排场，不知道的还以为是癞蛤蟆要上位。呃，我刚才瞅了一眼，好像是个男的，还挺年轻的嘛。估计是那个林氏集团的总裁吧？知道的以为是来巡视的，不知道的还以为土匪来送分呢。也不知道这种人
会被谁说？哎，你还是不是上去吧？李总，李总，您坐下，我去游览。可以的。去看一下，刚才被撞的女孩有没有受伤？如果有受伤的话，给予一定的补偿。是是是。林总，林瑞琪和所有的人员名单都在这儿。嗯，谢谢你啊，圆圆。要不先去忙吧，下次你去看看。OK OK。给你个表现的机会，你现在赶紧去给我泡一杯武夷山大红袍，给林总送过去。对了，这一茶贵的，千万别洒了啊！这不是我的花吧？杨芊芊，助理辞职了，你兼职一下怎么了？还是说你也想辞啊？啊？忍忍忍，杨芊芊，亲自头上一把刀，我忍。行，我去。这玩意很贵吗？我怕差很多。喂，这玩意没迟到吧？别说了，踩点到的，还被扣了全勤，而且我刚还被撞了。被撞？嗯，我们公司被收购了，然后对方来视察，然后我挡着路了。你们公司叫什么名字？哎，我先不跟你说了，我先去给总裁送茶了啊。林总，刚才跟您打电话的是我太太。哦。我去视察一下凌锐集团员工工作的状态，待会陈瑞来了你再来叫我。是。怎么是你？我早该想到他在凌锐集团。我，你先让开。啊总裁，请喝茶。呃，我，我给您倒上哈。<咳>谢谢。来来来，你放下吧。好，先出去吧。好嘞。啊、你怎么还在这儿？快走快走。你怎么还在这儿啊？你不要命了？那里面是云氏集团的总裁。那你今天还穿的人模人样的。原来没认出我。也好，现在刚刚结婚，身份暴露的太早太好。哦，我也是为了能够配得上。啊？我之前帮过林总一个忙，我今天来面试呢，他就不得力去我。这身衣服是林总穿不要的，哈，以后啊，我们就可以在一家公司上班了。真的？可是，这办公室恋情会不会不太好？你放心吧，我都跟林总说清楚了，他说不要紧。那要想。我觉得林总这件事情办的还不错，那我就不计较他把我撞倒的事情。林总，林总。哦，对了，小林，明天上班你迟到了。好的，林总。严秘书，林总和刚刚那个员工的关系是？小陈啊，有句话叫“不该问，别问”。是是是。林总和那员工关系不一般呢。吓我一跳，我还以为刚才陈总叫的林总是你呢。<笑>怎么可能？我不过是一个送外卖的，怎么可能是林总？哎，你这话就不对了。送外卖的怎么了？也是靠自己上手挣的钱，比很多人好多了。你真这么想？嗯。放心吧，你进来了，姐照着你升职加薪，无价化。我快有事，我先忙了啊。林总，安排一下，我要成为这家公司的实习生。
安排一下。我要成为这家公司的实习生。嗯哦你堂堂林氏集团总裁，来这家小公司当实习生？你懂什么？我这叫和老婆培养感情。对了，我老婆比较贪财，给她搞点兼职。好的，林总，放心吧啊，慢走啊。晚上一起吃饭吧。刘青青，上班还玩手机是吧？扣钱啊！组长，现在都已经六点半了，已经下班了。慢着，青青老板说你泡的茶不错呀，对你很满意。喏、啊，这是给你的奖金，但是你今天晚上把这些设计稿全部给我精修一遍。泡个茶就给你拿两万，早知道我就去了。不过还好，这红包是我给你，我身为组长，带你的人拿走一万八，不过分吧？啊，今日两千块。嗯，姐，随便姐，今天的消费我买单。这可是海城前三的法师嗯，你中大奖。我跟你说，今天下班的时候，我们那个老油婆组长给我包了个大红包，他说是我胖帅胖的好，奖励我。两万块，这一对是你什么？你猜一猜，这里面有多少钱？一下猜出来，五一，两千。你怎么知道？真两千啊！啊，我跟你说，不少了。之前我有一个项目奖金三万块钱，到现在还没下来呢，最后就只涨了五百块钱。也不知道这个林总是不是钱多到撞柜子了，泡茶还有钱拿。对，没有事。嗯。Do take me with them. I will also sell a hut, sell plate, you know that yet one hut. 你还会法语？嗯。小时候我爸给我报的班，不过我弟就更厉害了，他什么都会。小时候精通各种乐器，小乐手什么的会的更广。原来家里有些重感情。没事，你想学的话，我带你去。没事，你想学的话，我带你去。啊，不要了，不要了！谢谢。袁芊芊好像并不富，会说法语也就算了，牵牛牌这些看起来一点也不舒适。哎，我刚刚就应该装一下。看吧，林渊根本就不会气，说不定伤害到他的自尊心了。走，多吃点，一份不够，再来一份。切牛排，再手练。小时候啊，我爸是卖牛排的，家里可多了，开交的。怪不得。来。祝我们新婚第一天快乐！干杯！哟，我说是谁呢？是不是你的朋友？哎，袁芊芊，你现在后悔都没用了。我呀、啊，这个白灵太气了，你可别以为我放不下你了。我就是来这儿随便吃顿饭。芊芊，我都听有为说了，你就算想气他，也不用特地找个臭送外卖的吧。这多拉低我们家有为身份啊！我倒想知道，他有什么身份？<笑>你还不知道吧？他看你和这个送外卖的结婚，已经向我求婚了，彩礼八十万。你们打扰到我们用餐了。打扰，大哥，你知道这是什么地儿吗？江城排名第三的西餐厅，点这么多，等会儿要吃霸王餐呢。啊，傅有为，我懒得跟你们说话，进。袁芊芊，你别给脸不要脸啊！有为，你别这么吓唬人家芊芊嘛，毕竟我看他和这个送外卖的
还警惕。确实，要不我们换个地方。严芊芊，你现在就算是求我也没用，人家白灵现在可是今非昔比。白灵啊，他现在可是林氏集团的高管，你不会比上。哎，动手！我怎么没听过林氏有这好人？况且，你们和林氏的合作不是已经好了吗？小子，你别以为你说中了一件事，你就可以吹牛。我告诉你啊，到时候林总呢，可是会亲自和我签约的。这么确定？当然。白灵呢，现在可是管理层，他亲自去求了林总。林总呢？到时候会参加我们的订婚宴。到时候，我们柯达集团可就一飞冲天了。有为，你别和这两个穷鬼说这些，他们懂什么呀？也是。对了，袁芊芊，今天呢刚好去送请帖，乐信集团呢刚好破产了，他们已经不配参加这么高端的场合了。多一张，你敢来吗？我懒得去看两只猴子啄人的表。芊芊，有为现在事业有成了，我看啊，你是怕到时候下不来台吧？不过呢，也没关系，我就知道你不敢。你们放心，我们肯定去。没事，他们签不了合同，我们就单去看两只猴子跳舞。你说谁是猴子呢？哟。你这么确定我签不了？怎么当自己是林总吗？我就是这么肯定。好、哦，那我们打赌喽。你们要是输了，跪在我老婆面前磕十个响头。那要是你们输了呢？我们输不了。哦，你们要是输了，我就把你俩当街扒光，跪在地上学狗叫。魏巍，你别太过分了。怎么？不敢呐、啊，有什么不敢的？我们到时候见。没什么事的话，我带我老婆先走。你真的有办法？放心吧。有为，你看他们俩。玲玲，别生气啊！到时候啊，我让他们跪下来，挨个学狗叫，给你道歉。不生气啊？好。去吧，先坐着，我去点菜啊。赶紧把东西准备好，做完这一单我就收手了。你会做饭？那玩意有啥难的呀？总不能新婚第一天点外卖吧？到时候还觉得我一点都不假。要不我来做？不用啦，你去等着吧，我给你做啊。等着啊，这么多水要做，在干什么？吃方面？干什么？我怎么吃？哇，这点也不贵呀、啊，这点应该够了。哎哎哎哎、三日后，到万豪酒店去一趟，我怀疑有人冒充你。不，面来啦！来。这不是我们两个人的吗？不，那是你睡了。来，这才是我的面。你确定这是我的面？嗯，我寻思煮一包来着，结果发现是一包。要要不我来给你煮？你先尝一尝嘛，说不定很好吃呢。快快快，试一下。好吃吗？好吃吗？嗯，好吃。女神啊，嗯，要不有点坨哈。好吃吗？好吃吧。好咸呐、啊！这么咸你还叫我吃？啊？你也吃到吃。其实我只会煮泡面，但是家里的泡面都被我吃光了。你呢？现在立刻马上去洗澡，换成新的衣服，其他的你交给我。你你会做啊？做饭有什么难的？不就是这样那样一下？好了，你快去吧。可是这都浪费了。要不给楼下大黄吃
不太好吧？没事，快去吧。好。做饭很难吗？怎么了？林月，好大的烟味，是不是需要我帮忙啊？没事没事，酱油的味道而已，你慢慢醒，不着急。<咳>你快走，让严俊给你转钱，把这丢远一点。以后你想吃的话，我有空就给你吃。是吧？真的假的？你笑什么？因为你叫老公。你要记住，你现在是一个已婚人士。老公，老公，老公，老公，老公。来。So、你不会做饭。你看错了。我也是，好的很。你看错了。我没有。青青，我。大家好，我叫林月。加油！哎呀，我是袁芊芊，我好像在哪里见过你。我可能大众脸吧。<笑>你肯定是看错了。不可能。哦，我想起来了，他就是那个公司来的那个大人物啊！哦，不是不是不是不是，上次他是和一位大老板一起来的，但是呢，不是他，我到时候要看到。好险。哎呦我的腰啊，怎么还这么疼、啊？你别动它。你舍得和我说吗？昨天晚上受伤的人可是……这是公司，你想干什么？公司怎么了
。刚才组长可是说，让你亲自带路。谢谢你帮我拿文件夹、啊，看他，看他啊！林云帮我拿了个文件夹，有什么事吗，组长？这小脸长得真俊啊，那真是麻烦你了。哟、啊，你健身吧，这胸肌。哎，我要去工作。哎，结果，结果，结果，哎呀，天天，你装不动，你赔得起吗你？组长，他不是故意的。啊，说的是，我想他也不是故意的。哎，你这修肌在哪练的呀？练的吗？再躺一躺就断了，断了。在家练。你的意思是让我去？啊，我愿。今天是这个，你还没交呢啊，快点拿。哎呀，不是，我先工作。哎呀，张芊芊，打爆我脱单之路，你给我等着。喂，到了吗？女人心，海底针。我走了，芊芊，拜拜，拜拜。下班了，走不走？哎，我现在也不知道有没有地方吃饭，有没有地方睡觉。走。走哎，林渊，真巧啊！今天上班怎么样？还习惯吗？还好。要是有什么问题，可以跟我说，我先去帮你解决。<笑>我先去帮你解决。哎呀，袁芊芊，你已经瞎掉吧你？抱歉抱歉，组长，我刚刚没站稳，没吓到你吧？这个女人到底想干嘛？想男人想疯了？我家就在附近，要不要上去坐？结果结果我到了。组长，我车也到了，先走。哎呀，林月，有什么不懂的问题，我亲自帮你解决。别说了。哦，对了，林月，我家就在附近，要不要去我家坐一坐啊？你还说是吧？你自己不守难等，还不准我说了。林芊芊，林老，家里怎么有条缝啊？我先进去。芊芊，快帮姐，团伙作案。芊芊，爸，你和芊芊呢？这个男人是谁呀？还动手打人？报警！报警！不然把牢里坐穿！真把牢里坐穿！这位是我的老公，结婚的他的另一半林渊。什么时候认识的？你说，一周前。那胡有为呢？大家看不上我，羞辱我，还浪费了你们给我送他们那个见面礼。喂，你有钱吗？我姐的彩礼你打算多少？你们想要多少？哎呀，爸妈，弟弟
，是我冰封他的，我们俩有彩礼，啥也没有。不是姐，你糊涂啊你，你你好歹要个五十万啊，我那房子装修正好差五十万。就算我给他，那也是他的钱，他休想拿走。你疯了？你说什么呢你？啊、uh, ，要不我们先吃饭吧，菜都凉了。你别怕，只要有我在，我绝对不会让他们从你身上敲诈一分钱走。你哭着什么呢你？爸，妈，弟弟，彩礼我确实一分都没有拿。要不先这样吧，之前答应的我暂时给不了。但是我现在攒了十万块钱，要不就先给弟弟拿去。不行，你害不害臊？你自己的姐姐住在出租屋里，你却要拿着她的钱去装修自己的房子，这个钱是千千辛辛苦苦挣来的，我不允许你们任何人拿走。我平生最恨的就是伸手要钱的人，你该不会想拿走这个钱？你什么意思？不拿就不拿呗，但是这蛋有点焦了，我喜欢吃嫩的。滚，你爱吃不吃？爸，我这蛋也有点糊，我想吃嫩的。哦，是有点焦啊，没关系。爸，给你弄个糖心的。嗯嗯，把你姐姐蛋吃了。干嘛呢？上次我买房找我弟拿了一百万，我现在一分钱都没有。你们家不是重男轻女吗？啊！你们家不是重男轻女吗？重男轻女？哎，姐夫，他可是……我怎么教你的？不许指人！我想你啊，有一点小小的误会。来喽，我女儿的糖心蛋来了，乖女。谢谢爸。哎，行了，事儿啊，我都知道了。不过两口子过日子，这口袋里没钱，怕不叫个事儿。没关系吧？这样，彩礼两百万，再配辆好车，你的芊芊呐，好好过日子。爸妈，他根本没钱，你们这不是强人所难吗？我误会了，我们的意思啊，给林渊两百万，再配辆好车，不要委屈了林家。怎么有这么多钱了？妈，这钱就留着你们自己花，我们不用。看样子啊。我们芊芊啊，没有看错人。芊芊呐，之前送给胡有为母亲的那条祖母绿项链，记得拿回来，交给林渊。你想两贵吗？哎，姐姐，那条项链至少这个数，至少这个数，十万。嗯、呃，姐啊，时间差不多了，我们先走了啊。爸妈，你们放心。那条祖母绿项链我一定会拿回来的，不过便宜了那个死渣男，十万块，还不配。行，你们的，好好过日子吧。好孩子，以后啊，好好对我们家芊芊。爸妈，我知道了，走了。没想到你们这还挺有钱。有吗？就普通家庭啊。不过我现在有一件更重要的事情，我要赶紧拿回那条祖母绿项链。十万块。老爷，老爷夫人，少爷，请上车。上车爸，你为什么不告诉姐，那个祖母的项链可是外国女王佩戴的？价值一个亿呢！我们的豪门身份先不要报，这个女人身份不一般，要好好考察一下，看这芊芊是不是真心的。老公，你认识这个林渊？当然，你忘了林老太太一个大把的孙子，上次在酒会上见过，这家伙。可是我看芊芊根本不知道他身份的样子，所以啊，不急，他芊芊不好。会让他另类极端好过。可怜喽，姐姐，你从小集结万千宠爱，但是不知道我们家最大的秘密。爸妈也真是，为了让我们能体验生活，居然在我们小的时候就一直装穷
，要不是我上次发现，还不知道被瞒到什么时候呢。跟你说了多少次，不要在车上吃东西，出来。欢迎欢迎，请进。林磊，林总什么时候到？你知不知道为了跟林总谈成合作，我给了你八百万去处理关系，真的？快了快了，林总说了他会亲自过来的。你知道我们想见他一面多不容易吗？哟，一个人来的？不是吧？难道你被那个抽送外卖的嫌弃了？分手了？<笑>今天这么一看。你们俩还挺配的，王八配刀子，还挺乐呵。敢骂我！今天是你的订婚宴，如果不想脸上出现拇指印，就别挑衅我。你还敢威胁玲玲？谁给你的胆子？你没事吧？我刚才来的路上有点堵车。你来了？不是。抽送外卖，哎，我发现你俩还真有点脸皮厚啊，还真敢来。该不会是为了碰瓷林总，特地来见林总的吧？谁知道呢？我们没成，之前我送你妈的项链，还给我。开什么玩笑？那是送给我妈的东西，那就是我妈的东西，知道吗？魏薇，你要点脸好。哎，不是我说，以假到不能再假的破项链地摊货啊，张口闭口就是要回去。我俩，哎，我看你俩也挺般配，都是穷光蛋。在里面，向右拐。我刚才师傅看错了，他脖子上的足龙绿宝石项链是拍出一个亿天价的那个。大师，有没有可能搞错了？不可能。追，快去追！有为玲玲啊，宾客来的差不多了，你们呢可以进去了啊。知道了吗？哟，这是谁呀？袁芊芊，是什么风把你吹来了呀？该不会是嫁了个穷光蛋，后悔了，想吃我儿子这个回头草了吧？哟，这是谁呀？原来是嫌贫爱富，要让未来儿媳妇儿当工具，非得生个儿子的灵霞呀！听说不要，如果生女儿的话，就直接把女儿给死了。哟、嗯，玲、嗯、玲、嗯，不好意思，我不是故意的哈。玲玲，你没事吧？哟，灵霞，你才五十多就老眼昏花了，这还了得？还不赶紧去医院看一看？我看你们就是来捣乱的！来人呐，快来人！你们给我带出去！不用，我来只是想拿回我自己的东西。什么东西？那你不是觉得是地摊上买的吗？快去还库。就这，要不是看他长得还可以，一定我愿意带。还你。说好了，这可、个、是你自愿还给我的，就算赠你。大你，之类的，少废话。给你破项链儿，给了还要回去，够笑。<笑>我就是丢了，我也不会给你。老公，我们走。三哥。站那儿，两位应该不会忘记和我的赌约吧？那我们打赌喽！你们要是输了，跪在我老婆面前跟十个相认。那要是你们输了呢？我们输不了。好好，你们要是输了，我就把你俩当街扒光，然后跪在地上学法教。今天时间还早，不如留下来看看。你认真的吗？我有违心狠手辣，我怕真的扒光我们两个。你放心，我今天就让你多一个大孙子。走吧
，奇怪，刚才就是这个方向。欢迎各位来到我儿子有为和吕露的订婚宴，我们马上就能开席了。现在呀，就差最后一位大人物了。跟谁呀、啊？当然是林业集团的总裁林总了。林总，那不是在那儿吗？什么情况？你别说，前天我才见了林总的指示，这胡家得罪人了。祸从口出，少说话。我们胡家能够有今天的成就和地位，离不开在座各位的支持。在此，我胡有为敬大家一个。哇，你别说，这菜看起来还真不错，不愧是科特集团。喜欢吗？尝一个。不对劲啊！嗯，这菜。怎么跟那天你给我做的一模一样？<笑>不可能吧？你试试。错觉啊！我觉得你讲好吃。你讲什么？有些人呐、啊，不花一分钱，还蹭吃蹭喝的，真不叫脸。哎，那个人好眼熟，好像是吴有为的前女友。他旁边那个男的有点眼熟啊。星星，别忘了我们的赌约。你吃这么快，该不会是想吃完偷偷溜走吧？啊？<笑>哦，难不成你答应我们的赌约，就是为了趁你吃趁喝大吃一顿，然后偷偷跑掉？<笑>你们口中的林总到底什么时候到？他就快来了。今天你们若是给我道歉，现在跪下给我磕几个响头，我今天还能给你们留点面子，怎么样？玲玲说的对，袁芊芊，还有你凑送外卖，我呢鞋子现在好像有点脏啊，不如你们两个现在跪下来帮我把鞋擦干净，这一段时间发生的一切我都既往不咎，你们觉得这个主意怎么样啊？胡有为，这句话我也送。不然等待会儿，你们口中的林总到了，一切都完了。笑话。胡有为，今天这么多人，你别太过分。过分？我过分。严<笑>芊芊，睁大你的眼睛看看，今天在座的各位都是高层人士啊，你这辈子能见到几个？我告诉你，在这种大人物面前下跪向我道歉，是你八辈子修来的福气，你知足吧？那就是啊，金娟，你看啊，那位是地产大亨，身价过亿；那位啊是做化妆品的，都火到国外去了。你们现在跪下来跟我道歉，说不定呢还能激发他们的保护欲。喂，玲，你看人这么久了，不如你跪下，把他们的保护欲。贱人，哎呦，玲玲，玲玲，你没事吧？别贱贱，别贱贱，你好大的胆！谁让你跟玲玲动手了？你知不知道玲玲可是林总手底下的第一得力干将？你信不信他一句话就能让你在这个城池里头待不下去？简直，简直无法无天！今天这么多宾客，袁贱贱，你是不是故意的啊？儿子。让他跪下来，给林玲道歉。走，走走走走走走，放手！你再敢用你的脏手碰他一下，我就废了你！做梦，可不会放过你的。走，你放开他！你信不信林总来了，我让他们在整个行业里面封杀你们？是。林可造，打！你们完蛋了，林总来了。林总，林总，您辛苦来了。嗯，呃，那个，请进，请进，请进，请进。你待会儿想让他给你磕多少个响
他们都疯了吧？我承认我之前见过林总，不苟一笑，他娇媚的很。那也不至于长这样吧？林总，他是个好人。<笑>得了吧，我摔在地上都不带扶我一下的。他要是好人，那全世界的好人都死光了。林总，别动动。哎。我林远也是爽快的人，你怎么不要钱呢？没问题。谁呀、啊？敢动我？他，臭送外卖的，估计是这辈子没见过像您这么大的大。怪不得哈、啊。哎，要我给你签个名啊？给我跪下，这背后给你签一个啊。这份合同，你有资格签吗？为我，我没有资格，你有啊？你以为你是谁呀？你，你问我是谁？我我卖卖的，你在干什么？死废物，敢在太和堂动土是吧？林总，就是他们俩，之前欺负我，你们可为我做主啊！好呀，你们啊，你们知不知道啊？白灵在我们林氏集团。那可是个很重要的角色。别说，我还真想知道他是个什么样的人。有哎，你看，他肯定是故意在这等着，就是为了破坏我们签合同。告诉你啊，你破坏了我跟林氏集团的合作，容不了你。要是我说，他根本就不是林氏集团的总裁呢。你懂什么你？你你个送外卖的，你见过林总吗你？正好，我还真见过林总。嘿嘿，挺好笑啊！你什么时候见过我的？呃，林总，林总，别生气，别生气，合同啊，哎，对，签合同的啊，做你个春秋大梦是吧？啊，不用，我是看在白灵面子上才给你这个机会的啊，没想到你这么不识趣是吧？啊，好，我们林氏集团拒绝跟你们达科集团合作。<笑>听到了吗？要和胡有为的公司合作。却不知道他公司叫什么。他们是柯达集团，不是达科集团哦。我，你你们懂什么呀？人家林总日理万机，这记不清都多正常。林总，您别生气，要不您先回去，我和有为改天亲自登门，我给你们道。啊，对，那得看我心情啊。现在走，是不是太晚？这个呢？我不想再看你的脸，林总，您既然说出了这一句话，那您就放心，从今天起，这个男的不会出现在城里的任何一个角落。我说的。林总，您先回去，改一下，我们一定登门谢罪。呀，这个林氏集团中层叫白领导，怎么和你长得一点都不像啊？哎，你这整容了吗？怎么一点都不像？对不对？哎、啊，你认识吗？你、嗯，有为，骗你的，他懂不是针对我，是有备而来。有为啊，是真真的，这上面的女人的样子，不像是男人啊。你骗我？我们没有，我们没有。哎，这网上怎么找不到林总的照片？这么掩饰？别找了，找不到的。他一句话，没有人敢把他的照片放上去。好你个胡有为啊，还敢怀疑我和白灵的身份啊？我看合作就这样吧。白灵，跟一个不信任你的男人在一起是不会幸福的。我给你两个选择啊，今天你跟我回去，你还是我的员工；要是留下他，辞职吧。啊，太让我失望了。我胡有为，我看错你了。不行，你们不能走。想走，恐怕太晚了吧。您是真正的林总。你谁啊？哎，放开我！你是谁？这三个人。在外面打着林氏集团的名号招摇撞骗，涉及资产已达上千万
，那么林氏集团已经将他们举报上去，证据全部递交上去，你们。就等着把老底坐穿吧！不不不，不是我，这都是他，全全全都是他蛊惑我的，这不不关我事儿啊！明明都是你，关我什么事儿？我没有做过，都是你。白灵，你骗我！儿子，八百万呢、啊？我没给你们八百万呢！骗子！我的钱呢？钱呢？还！把钱还给我们！我就说了，怕你这人敢冒充林总。简直是不想活了！小不点点真正的林总还没有发话呢。林总，他怎么今天就来？你早就知道。啊，我之前不是和你说过我和他认识吗？牛牛牛！小牛牛，总裁，你现在按照您吩咐办。总裁，你说谁？他。那你，任小姐，这其他人都不认识我，我不想暴露身份，然后向你考考一下。啊，我等你。各位，这是我林渊的妻子渊芊芊，以后希望大家见面的时候，礼让三分。She knew the voice to whisper. That's she. So close to the gunpowder. 都是戏迷，装的一点像。走吧。林总都不跟我们打个招呼的吗？严秘书，我想和林总合作房地产开发。林总能不能举办个什么晚会？我们太想和他合作了。好，各位商务造。你们这次很配合林氏集团抓捕骗子的行动，林总已经交代过了，下次加一老夫人申晨，他会亲自出席，到时候可以商讨。哇，全万！你脖子上的那条竹木绿项链呢？什么项链？那条项链我太太很喜欢，我出个价，一个亿，你卖给我。总算把项链拿回来了，林月，刚才做的不错啊！你举杯敬酒那一刻啊，让我差点以为你就是林总。哈哈，我你怎么可以把我和林总对比？我跟他差远了。嗯，还好把项链拿回来了。要是我知道他那么贵重，我当时我就不会点。刚才项链在我手里的分量，以及陈设的不像是十万块钱。难道袁家还有什么其他的事？哎，你去跟着我，免得被人怀疑了。虽然你上面有人紧张，但是给别人是小心点。我先走啊。组长，袁芊芊，你又迟到，你到底想不想干？能干就干，不能干就滚啊！我今天是真的够甜。小小，林烟，你怎么也迟到了？哦，一定是上班路上太堵了。没关系，你赶紧回工地上待着吧。组长，明明他也迟到了，为什么他不扣钱？你来公司多少年了？他才来多久？一个新人迟到不是很正常吗？而且我们公司一个月可以迟到两次，你别以为我偏心了。就是偏心。组长，这里是公司。哦，我明白。那不是在公司就可以圆圆，圆圆，你在想什么呢？我总觉得这个新来的实习生很眼熟啊。那天我并没有看错呀。圆圆，我们是好朋友。啊啊啊啊！其实我瞒了你一个秘密。什么秘密？
可能是大佬吧。芊芊，那个，下班之前这几份设计稿交给我，记得整理好。啊！我竟然成了我最好的朋友办公室地下恋不累的一环。轩轩说的对，应该是我想多了。他要是个大总裁的话，那他干嘛还要来吃打工的苦啊？陈总，我发现公司有些底下人啊，工作能力不行，还是天天迟到。我打算进行一次裁员，请公司招来更优秀的人。现在我们公司已经被林氏集团给收购了，确实不能让林总看到那些不好。这件事情交给你去做吧。不过，光迟到会成为不了开股东的理由。陈总放心，这件事我一定给您办得妥妥的。袁芊芊和我这样男人，就等着被开除吧你。林总，宴会厅的事还是传出去了。现在老夫人已经知道你结婚了，命令你马上回家一趟，受急事。我想过会被发现，但没想过这么快。那你要带袁芊芊回去吗？暂时不用，我先回去看一眼。我离开这段时间，你派人好好保护她。是。什么事情这么重要？非得见面说？还选择洗手间？人都也在，这里是最安全的地方。过两天我要回家一趟，家里有点事。你有家人？啊？哦、啊， oh, 我不是这个意思啊，因为之前没有听你提起过，我还以为你是孤身一人在这边奋斗呢。我家里有个母亲，她身体一直不好，我打算这两天回家看一下她。你要不要和我一起去？我。啊<笑>，你先不了吧，呃，我还没有准备好，要不我们先一个人回去？好。放心，你这么好的女人，林渊不会乱来的。毕竟我也离开林渊这么久了，也许他早就寻到了真爱。其实我也不想出现，只不过。有些不甘心吧？你现在都成大明星了，说明你当初的离开是值得的，就算是实现了梦想吧。不，如果再给我一次机会，我一定会坚定选择站在阿渊身边，绝对不会离开他。林渊，好久不见！你非要出国吗？我们三年的感情都抵不过你跟梦想吗？你要钱对吧？我有很多钱。林渊，你别说什么大话了。我并不是因为这个才嫌弃你，而是我要去追逐自己的梦想。你爱我的话，就不应该阻止我。你要是走了，我们就再也没有以后。怎么是？你们两个慢慢聊，我先上去了。我现在已经是明星了，可以和你在一起了。刘小姐，我已经结婚了。我听伯母说过了，但我知道你根本就没有放下过我，就像我这么多年也没有放下过你一样。你和那个女人离婚，我们结婚好吗？袁芊芊，有些事情需要你去做一下。这是之前校对过的设计稿，有什么问题吗？你也知道，这次设计是针对谁的？合作方呢，对这几个珠宝设计不太满意，需要有人去校对一下。你是主笔，所以你过去。这都是上上周的设计稿了
，如果不满意，当时就应该提出来的，怎么到现在还需要去协调啊？你是组长还是我是组长啊？组长说的对，袁芊芊，这是你主笔的，本来就应该你去协调。你少拍点马屁，把这功夫用在设计上，你早就升职加薪了。你，袁芊芊，要是这么简单的事情你都做不好的话，那你就不用干了。行，我去。王总约在了高尔夫球场，下午我带你过去。你们不是来改设计的吗？怎么还要穿超短裙啊？这儿啊，可是高尔夫球场，为什么别人都能穿，你不行啊？啊，这个是最小码的，我需要大一点。哎，是是，王总，我们已经到了，马上就来。好，赶紧给我换上，王总都已经到了，别让人家等着。王总，您来真早啊！好久不见。哎，行了。啊，王总。我是本次设计的主笔。对于本次设计，您要是有什么不满意或者想修改的地方，都可以说。是啊，王总，芊芊啊，他很厉害的。我们公司很多小稿都是由他设计的。如果你有什么更好的建议呢，可以随时提点。多厉害啊！<笑>行了，我知道了，你们回去吧。剩下的事儿，陪芊芊聊一下。组长。好好干事儿，让王总啊，看看你的能力啊！王总，要不我们就开始？我倒要看看你勾引王总这件事情捅出去之后，你以后还怎么在公司待着，还怎么勾引呢？哎呀，你看啊，今天不合适就改，不如你陪我打几个招呼。林渊，你以前最喜欢我给你下的面了，你尝尝，好烫。其实你不用这样，我们之间早就没有关系。林俊，怎么可能？叶小姐，不要让我难做。林渊，你就尝一口好吗？我知道当初是我离开你太委屈。但现在我回来了，我只想弥补你。他果然是嘴硬，心里其实有我。林总，林小姐一个人去见那个王总，那王总是出了名的好色、啊。你别走好不好？我只想让你陪陪我。我现在的生活非常的美好，请你不要再来打扰。我就不信你会为了一个才认识一个月的女人，抛弃我们三年的感情。你守这个位置呀、啊，要再往上。王总，我会打高尔夫。行了吧？我早就打听过了，你就是个普通家庭，这种高级的东西，你会？巧合吧？哦、还挺厉害呀、啊，不过呀，你这个手部的动作还是太弱了。你看啊，你刚才打的那两个球靠得太近，我们再往远处打。行，打着你，我可就不赔了啊。不，没想到。还真挺厉害，王总，我今天是过来修改设计稿的，并不是过来上。行了吧？你们这些小年轻，我还不知道你们心里想什么。想走捷径，我把路都铺到你面前了，还搞什么呀？王总，我想您误会。误会什么？王总，我觉得之后还是我们组长来跟你对接吧。我今天还有事先走。
，跟我玩欲拒还迎这一套是吧？你，小子，装什么装？王总，有没有人告诉过你我脾气不太好？请你放手。<笑>王总，你再这样我就不客气了。我越挣扎，我越喜欢。哎呀，王总，你再这样我就动手了。来呀、啊，来抽我呀，越抽我越喜欢。受不了了。哎，力道高，可以再大点儿。我操你！走、哎、啊！这次力道大了点啊。祸害都不少你。呃，你干什么呀？喜欢踩女孩子也不是。啊！我们家人都够了。越打你越凶、啊。越打你越凶是吧？我是不是也忘了？这真的是吗？给你讲。真是袁小姐！啊！来人！来人！给我抓起来！哎哎、臭不着的！哎，你在打啊？啊！林林总！哎！是喜欢人你都敢碰？哦嗯嗯。嗯，没事了。林总，谢谢你，这次又是你出手救了我。林总，没什么事，我们先走。嗯嗯嗯，林总，他猥亵我，不知道祸害了多少女孩，你一定好好教训他。放心吧，这事被我知道了，我不会去饶他的。哼、嗯，他碰你哪了？他摸了我的手，然后还抱了我，有态度。嗯嗯嗯嗯。啊嗯爹没说，把事情作死，在太岁头上动手，不保啊！爹没说，那不过就是玩了个女神而已。你知道那个女人是谁吗？她是总裁夫人。我不知道啊，也没人跟我说过呀。今天开始，我们是集团停止一切和你公司的合作，并且，你是想保住你这只手呢，还是自己去认罪猥亵？看着办吧。芊芊，你换好了没啊？以后这么短的裤子别再穿了。你吃醋了？这这么短的裤子，他是给人穿吗？他那么短。<笑>好，听你的。话说，你不是回去看母亲了吗？怎么会突然出现在高尔夫球场？哦，我已经回家看过了。那个，我今天刚回公司的时候，正巧遇到了林总。林总他说，呃，带我去谈个合作，所以，然、哦、然后就刚好遇到了。这么巧合的吗？林渊，你是不是有什么事情瞒着？哈、啊，我能有什么事情瞒着你？该不会觉得我是林总？相比于我现在看到的林总，我觉得你你才更加有霸总的气息。上次在宴会厅的时候，林总叫你林总，给出的解释是他不方便出面让你顶替他的身份。可是上一次来的都是上流社会人。有什么不方便的？所以真相就一个。什么真相？你就是林总。<笑>不是，这有什么好笑的、啊？我是没什么好笑的。我呢，就是试探你一下，毕竟我背地里骂了他这么多次，要是你的话，肯定早就报复你了，说不定离婚证都拍桌上了。看来你还真不是。哎，我又错过了一个报复的机会。哎，你这……你故意试探我，伤害了我的心，你打算怎么补偿？你你给我滚！你你
。电话。电话没人理什么呀？你要确定是不是李洪芳在陷害？我有办法。我靠，你没事了吧？你怎么都不接住人家呀？就这样，我正打算去接水。嗯、袁芊芊，你干什么吃的？我让你去跟王总好好谈谈我们合作，搞有什么问题？你倒好，王总直接不跟我们合作了。组长，这些话应该我问你吧？王总他是怎么样的人？你不清楚吗？再说了，他不合作。难道不会是因为我们的林总跟他取消合作吗？绝不可能！组长，你怎么这么肯定呀？这件事你做的很差，我要开除你。组长，你也太过分了！这个王总是什么样的人，大家都很清楚啊，他就是个好色的。你还让芊芊去跟他接洽，这不合作可能就是上面的一灾，你凭什么开除他？不愧是我的好姐妹。你又算是个什么东西啊？啊！你要是不想让他一个人离开，可以啊。你跟他一起收拾东西，打包滚蛋！这是我的事儿，不要联系他。不过就是公司打工拿钱的，你天天拽什么拽？我是你们的组长，你们要是再有不同的声音，都给我滚！怎么？你是打算让我叫保安把你东西全部扔下去，赶紧走，还是自己走啊？这件事是不是你做的？<笑>搞清楚你自己的定位啊！我需要去算计你吗？你有什么资格让我算计你啊？啊！天哪，真的是啊！真的，相机还有好看。不知道可不可以给我一个面子，不要开除他。好漂亮啊！我等会一定要去要个签名。李影后，你怎么来了？我想让他亲手给我设计件珠宝，把它送给我最重要的人。我可以给一千万。你千万？你认识我吗？你不认识我，但我认识你。你好，我是李玉。林芊芊，请问你想设计什么样的珠宝，送给什么样的人呢？我想设计一样和别人都不一样的，送给我的初恋。初恋？救命！可是影后的爆料啊，真的是我能听的吗？当初我为了追求我的梦想，离开了他很久。现在我回来了，却发现他已经结婚了。我有些不甘心，所以我还想试试再挽回一下。天哪，大影后想做别人的小三，我不会被灭口吧？嗯、uh, ，我觉得追求爱情是一个好事情，可是人家都已经结婚了，这样是不是不太好啊？他们是闪婚，根本没有什么感情基础。而我和他在一起三年，我们经历过美好，经历过痛苦，我们之间有许多美好的回忆。闪婚？你说，在这样的情况下，我还有能力把他追回来吗？我觉得还是有很大几率的。毕竟他们现在没有什么感情基础，嗯，但是你当初你选择梦想抛弃了他，估计还是有点困难。所以啊，我想设计一样，让他一看到就能回忆起我们当初美好时光的礼物。明白了，包在我身上。林渊，你果然在这儿。芊芊，芊芊，感情刚才说了这么多，说的就是我和林渊闪婚。赶紧生气走吧，这样林渊就能陪我了。显然他是在逼你走，要是走，现在就输了。袁芊芊，不能走。你们认识？其实我是林渊的前女友，也是他的初恋
，袁小姐，看在我刚刚替你解决了工作危机的份上，你和他离婚好吗？你和他都说了什么？抱歉哦，大影后，虽然我们是闪婚，但是现在他根本就离不开我。大影后，这里可是公司，拉拉扯扯可不太好啊！万一被人拍下来了，发到网上去，会引起轩然大波的。到时候公司公关可不一定来得及哦。云小姐，我真的很爱林渊，求你把他让给我好吗？他不是物品，不能够进来进去。更何况他现在是我结婚身上不可或缺的一个人。老婆，哎，闭嘴，林小姐。关于你一千万的珠宝设计，我想我接不了这个单子，还请你另请高明。云芊芊，软不吃，你非要我来硬是吗？小三都找上门了，我这个正宫居然不知道，很厉害啊！一个求婚单居然和影后还有一段呢。芊芊，我晚上我要出去，你不许跟着我。没想到你老公魅力还挺大，连影后都不信。我今天本来还乐乐呵呵的，我还以为拉了个大单啊，结果是个假。哎，芊芊，我不知道你发现没有啊？就是如果说他真是他那个初恋的话，那你还真不一定是正宫哎。哎，哎，哎，不行了，不行了，我不打了。那哎呦喂，这不行了，才一个小时。你以为谁都跟你一样啊？你可是从小练跆拳道、柔道、空手道的，那我能跟你比吗？大晚上的还戴墨镜，我和你当然不一样。外面有多少要拍我的人，自然需要伪装一下喽。你想干什么？我今天已经跟你说的很清楚了，但我看你好像并不明白。我可以给你一千万，离开林渊。我就不明白了，你那么有钱，然后又那么有名气，为什么非要和一个穷小子过不去？你说他穷小子不是吗？<笑>我还以为林渊有多爱你呢，没想到他连自己的身份都没有告诉你。其实我是一类人，如果当初他告诉我他的身份，我是不会出国的，也不会选择去追求我的梦想。你什么意思？<笑>我，我觉得我可能知道了。圆圆，你，我怀疑啊，他就是林氏集团的总裁。我不是跟你说过了吗？上次是你看错了。我看开玩笑的人是你吧？他说的没错。林渊就是林氏集团的总裁。林渊就是林氏集团的总裁，看到了吧？男人都是一个样，他都骗了你了，你还要和他在一起吗？那你呢？我才是最爱他的人，就算他骗了我，我还是想和他在一起。而且我现在有钱。所以，我愿意回到他的身边。说的冠冕堂皇，不愧是影后啊，精湛的演技，连我都差点信了。就算他是林氏集团的总裁，也不过是个身份而已。我说的对吧？你非要硬来是吧？我告诉你，跟我作对没有什么好下场。我可以给你一千万，你能花很久。你只给我拿一千万，可是林氏集团总裁夫人的位置，可是数不清的钱呐。做人不要太贪心啊！我就是不离开他，你又能拿我怎么样？你刚才说了一句话，你说你当初是不知道他的身份，你才离开他的。在我看来，你也并没有多爱他。现在你不过是知道他的身份，又想回来吧？我才是最爱他的人。大家都是女人，你在想什么？我心里很清楚。不过我和你不一样。不管他是穷是富，我都不会主动放开他的手。我愿意和你好好过日子，你愿意娶我吗？除非他主动放弃我，否则我都要对他负责。
，我都要对他负责。我看你是敬酒不吃吃罚酒是吧？既然这样的话，别怪我不客气了。宝儿，你一打四，没问题吧？你们上，随便玩。我在外面从来不会主动招惹人家，没想到还真有人不长眼，真当我开玩笑。来，到底怎么回事？电话不接，消息也不回。喂，什么？被打到医院了？我现在马上过来。芊芊，芊芊，没事吧？哟，都这么晚了，还能把林总请过来呀？真厉害！啊，明天这晚是晚班的时候，跟我在一起。听说你出事了，我也就跟过来看一眼。没事吧，林小姐？对。啊，芊芊，你不知道。芊芊，你都知道了。知道什么？对不起，我不应该向你隐瞒我的身份。你有什么气，尽管对我撒谎。但是眼下最重要的是你的伤。你告诉我，是谁干的？我一定要判他个十年八年。你你要判这么久？以我现在的能力，还能判更久。呃，那如果这个人身份地位都比我高，还比我有钱？他伤得比我重，那这个你就去吗？如果真要追究起来，起码三年还能判个几百万。完姐姐，嗯，是你伤我老婆的。啊？不是我，不是我，不是他。林月。我一下都不愿意了，是吗？林小兰打芊芊这件事情，我已经知道了。我已经知道了，你找人打芊芊这件事情。林渊，你误会了，我可是大明星啊，我不会做这么有损自己颜值的事情的。你撒谎！哎，芊芊，你你帮我拿一下手机，在哪儿？妈，我给你一千万。你别敬酒不吃吃罚酒，就当朋友吧。哇哦，有英美。林林渊，我错了，你请原谅我这一次吧。我最后一次敬酒，从你离开我的那一刻开始，我们就已经是陌生了。你找人打芊芊这件事情，我不会这么做。我们说律师吧，把王渊渊送过去。是。这样。喂，我给你钱，我要袁芊芊身败名裂。是不是手疼？我明天请专家过来给你会诊，你这时候就不用去公司了。你的影后妹妹李月都伤成那个样子了，你还能坐得住啊？我和她真没有什么，我的心里只有你。你还能再油腻一些吗？哎，把你今晚睡沙发。你还要去上班呢？不然呢？等会儿老爷不坐上又要扣我钱。嗯，乖乖在家待着。什么情况？
，总裁夫人，请上车。林月，这个是你做的。大哥，我是去上班的，又不是去打节假。我是去给你送礼物，你的身份。哎，别啊，别让人知道我跟你有关系，肯定以为我是走后门的。你别给我听了啊，不用。所有人，跟我去公司。这里怎么不高高？阿姨，这是您的包吗？是是。啊，你怎么了？你怎么了？哎哎！阿姨，你你怎么了？阿姨，哎呀，哎呀，你们。你们快点帮忙拿一下药啊！行了，姑娘，说不定啊是个碰瓷儿呢。别多管闲事，想着个和尚吧。哎，阿姨您慢点，坐下坐下坐下。在包里是吗？啊、哦，我来。是这个吗？嗯。好一点了吗？我给你放包里了哈，阿姨，你家人电话是多少？我帮您打一下。嗯，没事了，没事。我接个电话。不好了，芊芊出大事了！不好了，芊芊出大事了！你和王总在高尔夫球场的视频被偷拍下来了，整个公司都看到了。什么？我马上到。阿姨，我有事，我先走了啊！我、啊、不行不行，你你你不能走。阿姨，我公司真的有事，我先走了。不不不，你不能走。我就说这个，小姑娘，你死定了。不听好人言，事亏在眼前。阿姨，我公司真的有急事，你要是再这样的话，我就报警了。哎哎哎！我、哎哎、真的不是碰瓷儿的。夫人，你还好吧？我没事儿，赶紧去查一下，刚才那个救我的女孩是谁？我要亲自去感谢。还有，报警，抓小偷。是。你看，王总开我以后被我叫醒了，这个视频根本就不全，是怎么流出来的？今天一大早，公司所有人。都是骂人，都是骂人。袁芊芊，你什么意思啊？我还想问你什么意思呢，阿姨？你在外面毁坏我们公司的形象，你知不知道早上有多少合作方要取消与我们林瑞的合作啊？李红凤，这这些视频怎么流出来的？你竟没跟说？不是，你还会推卸责任了是吧？啊，组长，那天就是你让芊芊去见王总的，那这个视频说不好就是你找人拍的。好啊，你们一个两个都反了天了，先喝起火来怼我是吧？啊你，组长，别生气，他们算个屁呀、啊！要我说，把他们都开了。少说，皮筋，你少在这煽风点火。有些人自己评论，还好意思说别人？袁芊芊，你是打算自己去辞职，还是我帮你？你是打算自己去辞职，还是我帮你开除？当天是李红芳故意让我去和王总见面，这个视频极有可能是他拍下来的。要我走可以，手机给我看看。凭什么，袁芊芊，还想狡辩？如果不是你的话，手机给我看看怎么了？<笑>你这个骗子，还我租不利销量！袁芊芊，你个丧德的，你居然想打我！好啊，打呀，打呀！袁、啊、芊芊，你太过分了！是你妈要求的，而且是她自己先动手的。我好不活呀！我我我，这还有什么意思呀、啊？袁芊芊，你你这个没良心的你！你先是劈腿，然后你又把我们的传家宝给偷走了，这是个什么？你在胡说什么？哎，快起来，快起来！哎呀，快快起来！你你你认识他们？你你别碰我，我才不起来的。他今天要是不把那张相片还给我，我就不会起来的。我儿子，我儿子命是这
贼。没错，他呀，他就是个贼。你胡说，那家项链本来就是我的。哎呀，袁芊芊，你可真会闹事儿啊！连前男友的家人都找到公司来了，这真把这当自己家了呀？林霞。你别在这里倚老卖老，行吗？那条项链本来就是我的。我的命怎么这么苦啊！不能不能活该的产业，原来已经亏损了上千万。我你对我们胡志明哥哥都不管过。青青，我公司的资金亏损的很厉害，你把那个项链给我，我转手就能卖一个亿，这是我最后的机会了，你就给我吧。青青。你没事吧？你们现在想要把那条项链要回去，简直是太可笑了。就这，要不去看看长得还可以，你我愿意戴。那你不是觉得是地摊上买的吗？那就还给你。就这，要不去看看长得还可以，你对我愿意戴。还你。说好，这可是你自愿还的，就在这里。好吧，你，你是故意的。我早就知道你们贪得无厌，怎么能不留一手？对付你们太简单。不过这条项链一个亿，这对你就是疯了吧？你们诬陷芊芊，我要告诉你，芊芊老公来了不会放过你们的。你说谁？那个臭送外卖的，不会放过我吧？哈哈哈哈就他，他要是有这个能耐，我从这里滚出去！哈哈哈哈要不你先起来。哎，这个袁芊芊啊，我一定开除他。来来，起来！我才不起来呢。他今天要是不把项链还给我，你指望什么？起来！就是啊，袁芊芊，你最好赶紧把项链交出来，要不然……哎呀，我也不走啊！<笑>我看你们也不用走。来人，把他们两个抓起来，给我丢出去！陈总，你这是干什么？他？为什么？把他的手机给我拿走，查！今天公司流传的视频，是不是从他这里出去的？陈总，这不是袁芊芊犯了错误，你应该惩罚他呀！他的错，他堂堂林氏集团总裁夫人，需要去勾搭一个小老板吗？总裁，总裁夫人，这这怎么可能？林氏，蠢货，他就是收购我们公司的林氏集团的掌权人林渊林总。你们是吧，青青？你怎么知道我出事了？在这里。他是我林渊的太太。欺负他就是对我不满，陈瑞不需要我教你怎么做。你，还有你，你们两个被开除了。好，对不起，是我一时过度叫我错了。陈总，陈姐姐，你个脏白痴！哎，别听，有狗在叫。你不是说好不暴露身份的吗？我可没答应。为了赶走我。李洪峰还真是煞费了苦心。这件事不只是他。看来某个吃醋的影后还真是舍不得你。我派人抓他的时候，他已经跑到国外了，应该不敢再回来了。那这么说来的话，是不是我还免费送走了一个情敌？不止，你还多了一条价值一亿的项链。那条项链是我爸妈送给我的，难道？这就得问你爸妈了，我可什么都不知道。芊芊，嗯，我爱你。我总算是找到你了，不是吧，阿姨？您刚才都飞到公司来了。妈，您怎么来？哦，对了，给您介绍一下，这位是我的新婚妻子林芊芊。妈，结婚这么久了，家长都没见过